Всем привет, меня зовут Люба, вы на моем канале о вязании. Сегодня я вам хочу показать очень интересный способ вязания овала с укрепленным центром. Без единого отверстия в центре, посмотрите, на скруглениях ничего нет, на втором тоже. Изнаночная сторона тоже аккуратная, так выглядит эта уплотненная часть. И по сравнению с обычными столбиками, то есть она нигде не выпирает. Так вот покажу вам. Вот в таком. Особенно этот способ подойдет для вязания донышка для сумки. Такой достаточно объемный, вместительный. При нагрузке овал не будет по центру прогибаться. Способ достаточно простой. Справится даже начинающая рукодельница. Поэтому внимание на экран. Мы приступаем вязать вот такой интересный овал. Для вязания я взяла шнур карамель от пряжа центра и у меня крючок 5 мм. Можно взять крючок поменьше. Итак, делаем начальную петлю и вторая воздушная петля. Вставляем крючок в первую петлю, 2 петли на крючке, провязываем 2 петли вместе. Сейчас нас интересует петля вот эта. Вот она. То есть даже не петля, а одна половинка петли. Вот она. И вставляем крючок мы из-под нее. То есть как бы снизу и вверх. Вот так. Захватили нить. Петля. Из двух петель вывязываем одну. Развернули всю нашу конструкцию по часовой стрелке и нам интересно вот эти две перемычки вставляем крючок снизу сверху вниз наоборот сверху вниз за две перемычки захватываем рабочую нить две петли на крючке провязали снова поворачиваем на лево по часовой стрелке Сверху вниз вставляем крючок в две перемычки. Вытянули петлю из двух петель, провязываем одну. То есть мы сейчас вяжем обычный шнур гусеничку. Вот эту начальную петлю можно затянуть немного. Поворачиваем снова по часовой стрелке. Сверху вниз вставляем за две перемычки крючок. Вытягиваем рабочую нить. Провязали. И так мы вяжем на необходимую длину это у нас центральная часть овала за счет этой центральной части и создается вся плотность например для донышка сумки я связала примерно 11 12 сантиметров по перемычкам получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Для образца мне хватит. И сейчас мы свяжем последний элемент. Вставили опять же за две перемычки боковые. Но мы сейчас провязываем по-другому. Протягиваем рабочую нить через вот эти две перемычки и через петлю на крючке. Все. То есть мы сейчас будем уже вывязывать овал. Итак, вытянули и провязали эту петлю. То есть как бы петля подъема у нас получилась. Вот так. Вставляем крючок. Сейчас за вот одну половинку. Здесь идет сдвоенная нить. За одну половинку нити. И за ребро шнура гусенички за счет такого вязания получается более а, плотная центральная часть то есть у нас не получается шнур а вот этот центральный как бы отдельно если вязать просто за вот эти ребра а, здесь получается отверстие и то есть вязание вот этой центральной части получается бессмысленным поэтому мы вяжем за вот эту сдвоенную нить и за ребро и провязываем петлю столбик снова следующий вот покажу поближе вот они сдвоенная нить мы вставляем крючок за одну 
и заребровано. Вот она. Ребрышки как бы захватываем рабочую нить, провязываем петлю и вот таким образом вяжем до конца. Снова покажу. Вот она сдвоенная нить. Мы вставляем за одну, за верхнюю и за ребро. Практически до конца я довязала. Остался последний элемент верхней стороны овала. Здесь также сдвоенная ребро провязали столбик без накида и нам нужно сейчас сделать скругление на овале то есть как обычно овал мы вяжем находим здесь самое подходящее место здесь как такового идеального варианта для того чтобы провязать скругление нет то есть вы вставляете крючок в то место где наиболее удобно раз столбик далее то есть мы вставляем сейчас э, крючок не в эту же точку я сделаю так в следующую для чего я это делаю для того чтобы у нас не получались на скруглениях то есть на вот этой вот круглой части не было сильных отверстий и сюда же я провяжу сейчас еще один столбик и мы завершим скругление то есть вот один столбик у нас здесь и два в одной точке. Все, мы перешли на другую сторону овала. И сейчас вяжем таким образом. Вот у нас перемычки, шнура гусенички. А здесь у нас начало шнура. То есть у всех элементов у нас идет вот такая сдвоенная нить. То есть очень подобная, подобный элемент на вот этой вот стороне. А в самом начале у нас здесь идет вот она одиночная нить мы вставляем крючок вот в эту вот она вот в эту петлю и в ребро ребрышка вот это крайнее так и вот так и провязываем столбик без накида а далее мы вяжем где у нас это э, сдвоенный элемент мы вставляем крючок под нижний вот этот под первый элемент здесь немножко сложнее чем на первой половинке но тоже достаточно просто и вот за вот этот вот элемент первый он как бы немножко утоплен получается и вяжем столбик без накида и вот так вот Я довязала вторую сторону до конца. Остался один элемент. Мы провязываем точно так же. Вот она. Это сдвоенная деталь. Ребро. Провязываем столбик без накида. И сейчас нам нужно сделать вторую, второе скругление овала. Вот у нас первое. И здесь по этой стороне нам нужно второе первую петлю то есть ну, тоже должно быть но состоять из трех столбиков первую петлю мы провяжем между вот этими двойными элементами готово а одну а этот элемент мы пропускаем за ним сразу идет вот такая коротенькая горизонтальная перемычка под нее заводим крючок провязываем один столбик и сюда же мы провяжем второй столбик Все, скругление мы сделали. Сейчас нам нужно сделать красивое завершение ряда. Столбик подъема, который мы делали после перехода от шнура гусенички на первый ряд, на второй ряд, мы его учитывать не будем. Вот он у нас идет. Вот она эта петля. Итак, вытягиваем петлю, вставляем под горизонтальную перемычку. Вот она, первая, вот она. Сзади наперед захватываем петлю. Делать завершение ряда вы можете своим способом. Я предлагаю вот этот. Подтягиваем эту изнаночную петлю примерно до размеров, как и столбики. Далее мы вставляем крючок в первую галочку. Вот она. В 
центр. Захватываем рабочую нить, вытягиваем петлю и вставляем в изнаночную петлю таким образом. И провязываем первый столбик третьего ряда. И сейчас вяжем до скругления столбики без накида раскол столбики галочки в центр вставляем в центр галочки и вяжем столбики до скругления вот до сюда дошла до скругления так еще один столбик провяжем так вот у нас скругление идет раз, два, три, три столбика. Сейчас эти три столбика каждый нам нужно удвоить. Первый вставляем также в центр. Раз. И сюда же мы вставляем второй столбик провязали. Далее вот он, следующий столбик. Вот он. В центр также вставляем. И сюда провязываем два столбика раз и сюда же второй то есть с каждым рядом нам нужно увеличивать скругление на 3 то есть мы сейчас каждый столбик удвоили и третий столбик раз и сюда же второй столбик провязали все готово и сейчас по прямой стороне вала мы вяжем столбики без накида в раскол. Итак, довязала до конца прямой части овала. И сейчас у нас на скругление опять три столбика. Раз, два, три. Каждый нам нужно удвоить. То есть в каждый столбик провязать по два. В центр столбика вставляем крючок, провязываем два столбика. Раз и сюда же второй. 2 следующий вот он в центр ставили и провязываем 2 столбика 1 и 2 так и 3 в центр вставляем так все вставили 1 и сюда же второй столбик все мы провязали третий ряд Вытягиваем петлю, делаем незаметное завершение вот под эту косичку. Первый столбик следующего ряда мы провязали. И так мы вяжем из ряда в ряд на необходимый размер вашего овала. То есть вяжем все из ряда в ряд. Теперь просто обычный овал столбиками без накида в раскол. В этом ряду я вам еще покажу, как вязать скругление. Вяжу для тех, кто, возможно, только-только начинает вязать и у кого появляются вопросы. Итак, мы дошли до скругления. Сейчас у нас идут двойные столбики, то есть вот он удвоенный столбик. Сейчас мы в первый столбик делаем двойной, провязываем двойной столбик раз. И сюда же, вот в эту же точку, в этот же столбик, мы вяжем еще один столбик. Следующий столбик, в следующий мы вяжем один. То есть в, сейчас в каждом скруглении нам нужно провязать плюс 3 петли. В следующий мы вяжем двойной столбик. Чередуем. Раз, сюда же второй. Следующий столбик вяжем один. Далее вот в этот столбик мы вяжем один. Сейчас покажу, объясню почему. Так, и вот в этот второй удвоенный столбик мы вяжем два столбика. Раз и сюда же второй. То есть мы на овале 
вот эти вот удвоения как бы уравновешиваем, чтобы у нас удвоение не получалось, например, здесь удвоение и второе удвоение вот здесь. То есть как бы овал получается не очень ровный. Поэтому здесь мы провязали по одному столбику, а здесь двойной. То есть как бы вот они друг напротив друга получились. И сейчас вяжем до вот этого скругления. По прямой стороне овала я провязала столбики. И сейчас мы точно так же вяжем, обвязываем вот этот круглую часть. Первый столбик сдвоенный. Раз, два. Вот видите, он сдвоенный. В первый столбик мы вяжем два столбика. Раз. Сюда же два. Следующий столбик. Вот он. Мы вяжем один столбик. Далее вяжем два столбика. Раз. И сюда же второй. Следующий столбик мы вяжем один. Далее мы вяжем один. И вот в этот второй сдвоенный столбик мы вяжем два. Раз. И сюда же второй. Как я уже говорила, чтобы у нас получился хороший Хороший скругленный край. И опять же делаем завершение ряда красивым. Сейчас мы перешли на пятый ряд. И таким образом вы вяжете на необходимое количество вам рядов. Сейчас я этот овал отпарю. Все, я отпарила свой провязанный овал. Вот такой он аккуратный, красивый получается. Вот так. Это его изнаночная сторона. Для носков такой способ, я думаю, не подойдет. Все-таки здесь будет слишком плотно и ноге будет неудобно. Поэтому э, этот метод не подходит для вязания носков. Подойдет идеально для вязания сумок. Также у меня связан такой же овал. Это у меня пряжа карамель Baby. Это просто карамель от пряжи Центр. Это карамель Baby. Здесь 5 миллиметров. Толщина нити здесь 2 миллиметра. Тоже хороший вариант для вязания каких-то сумочек. Например, для телефона, для планшета. Либо просто прогулочную сумочку небольшую связать. Это лицевая сторона. Это изнаночная сторона. По идее, даже можно изнаночную сторону взять как лицевую. Тоже смотрится. Посмотрите, как аккуратно. Место соединения тоже практически его не видно. Вот оно, место соединения. Вот такой способ вязания овала мы сегодня с вами разобрали, рассмотрели, связали. Если этот способ вязания донышка для сумки, вязания овала вам понравился, объяснение было доступным и понятным, обязательно поставьте лайк этому видео, мне будет очень приятно. Так я буду знать, что мои видео вам интересны. Также подпишитесь на мой канал, если до сих пор не подписаны. И до встречи в новых интересных видео. Пока!